இந்த ஒரு இப்ப விடை தெரிந்தது அப்படிங்கறது நம்மளோட டாபிக் சோ விடை தெரிந்தது அப்படின்னு நான் சொல்ல வந்தது வந்து என்னன்னா எனக்கு சில விஷயங்கள் விடையா கிடைச்சது இருந்த கேள்விக்கு அத வந்து நான் இன்னசென்ஸ் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த டாபிக்ல பேச போறேன் சோ இது வந்து நான் உங்களுக்கு தியரிட்டிக்கலா பண்றதோட ஒரு ஸ்டோரி நான் நரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சோ ஹியர் ஐம் கோயிங் டு பி ஒரு ஸ்டோரி நரேட்டரா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சோ நான் கண்டென்ட் குள்ள போறேன் இன் பிட்வீன் பார்ட்டிசிபன்ஸ் வந்து நாங்க நாங்க வந்து இப்போ பிரேக் எடுத்து அதுல பார்ட்டிசிபன்ஸும் வந்து உங்க கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் கண்டென்ட் குள்ள போகலாம் ஊர்ல இருந்து திருநெல்வேலியில இருந்து எங்க தாத்தாவும் ஆச்சியும் ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க சோ அவங்க நேத்துதான் வந்தாங்க ஆனா தாத்தா ஆச்சியும் நான் ரிசீவ் பண்ணி அவங்கள நல்ல வீட்டுல எல்லாம் வச்சிருந்தேன் ஆனா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு என்னமோ தெரியல ஒரே பயம் ஆஹ் குழப்பமா இருக்கு ஏதோ ஒண்ணு தொலைச்ச மாதிரியே ஃபீலா இருக்கு என்னத்த தொலைச்சோம் என்ன தொலைச்சோன்னு எனக்கே தெரியல கோபம் வேற வருது ஏன் வருதுன்னு ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் வேற வருது என்னன்னே தெரியல மனசு நேரத்துலாம் ரொம்ப சந்தோஷமா தாத்தா ஆச்சு வராங்கன்னு ஆனா அவங்க வந்து நிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப இப்போ கவலையா இருக்கு ஏன் இந்த மனசு ஒவ்வொரு திருப்பும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குன்னே தெரியல ஏன் கடவுளே இந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு வருது நானும் எத்தனையோ மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்ஸ் எல்லாம் கேட்கிறேன் பா படிக்கிறேன் புக்ஸ் படிச்சாச்சு எத்தனையோ தியானங்கள் பண்ணியாச்சு இருந்தாலும் இந்த எண்ணங்கள் வந்துகிட்டே இருக்குது இது வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சா அதுதான் வருது இது வரணும்னு நினைச்சா அது வரமாட்டேங்குது இல்ல அதை தக்க வைக்கணும் இந்த இது நல்லா இருக்கே சூப்பரா இருக்கே அதை தக்க வைக்கணும்னு நினைச்சாலும் முடியலையே கடவுளே அப்படின்னு நான் திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ பார்த்து எங்க ஆச்சி என்னை கூப்பிட்டு தாத்தா கூட்டிட்டு கொஞ்சம் பார்க்க வரைக்கும் போயிட்டு வா அப்படின்னாங்க சரி போயிட்டு வருவோம் ஏன்னா தாத்தா ஆச்சிக்கு ஊர்ல வயல்ல எல்லாம் அப்படியே நடந்து அப்படியே பெரிய வீடு நல்ல சுத்தி வருவாங்க இங்க கொஞ்சம் ஃபீலா இருக்கிறதுனால சரி கூட்டிட்டு போவோம் வாங்க தாத்தா நம்ம ரெண்டு ரூபா பார்த்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா பெங்களூர்னாலே பார்க்கு தான் இங்க அதிகம் சரி வாங்கன்னு சொல்லிட்டு தாத்தாவும் நானும் பார்க் கிளம்பணும் அப்பமே ஆச்சி சொன்னாங்க போயிட்டு சீக்கிரம் வந்துருங்க அப்படின்னாங்க சரி ஆச்சி நாங்க வந்துடுறோம் சொல்லிட்டு நானும் எங்க தாத்தாவும் போனோம் அப்படியே போயிட்டு இருந்தோம் பார்க்குள்ள என்ட் ஆனோம் தாத்தா சொன்னாங்க நான் ஒரு ரெண்டு மூணு ரவுண்ட் போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னாங்க நான் இந்த மன குழப்பத்துல இருக்கேன் எனக்கு வாக்கிங் எல்லாம் பண்ண முடியல அப்படியே அந்த ஸ்டோன் பெஞ்சில் அப்படியே கவலையாவே உட்காந்துருந்தேன் அப்படியே உட்காந்து இருக்கும் போது என்ன ஆச்சுன்னா திடீர்னு காலை ஆட்டிட்டே இருக்கிறேன் திடீர்னு எதுவும் ஒண்ணு காலைல தட்டுப்பட்டுச்சு சரி என்னது அப்படின்னு சொல்லி கீழே இருந்து எடுத்து பார்த்தா ஒரு கிளாக் மாதிரி ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு சரி நான் அதை பட்டன் அமுக்குனா ஒரு மானிட்டர் வந்துச்சு அந்த மானிட்டர் பார்த்தேன்னா ஐ எம் ஏ டைம் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லிச்சு ஓய்யோ எனக்கு அப்படியே ஒரு குஷி ஆயிடுச்சு நம்ம கையில டைம் மிஷினா சூப்பர் அப்படின்னு நினைச்சேன் அப்ப வந்து என்ன சொன்னாங்க அந்த டைம் மிஷின் வந்து சொல்லிச்சு இப்ப நான் உங்களை பத்தி எல்லாமே சொல்லலாம் உங்க கிட்ட அப்படின்னு ஓகே ஓகே என்ன பத்தி சொல்லு அப்படின்னா உங்க பேரு சங்கரி அப்படி இன்னும் எல்லாம் சொல்லிச்சு ஓகே சூப்பர் அப்படின்னு ஏன் மேம் ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க ரொம்ப டல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு டைம் மிஷின் என் கிட்ட கேட்டுச்சு அப்ப நான் சொன்னேன் ஒண்ணு இல்ல வேற யார்கிட்ட சொல்ல முடியும் உங்ககிட்டையாவது சொல்றேன் அதாவது எனக்கு மனசுல இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா எண்ணங்கள் எல்லாம் வருது ஏன்னா இதையும் ஒன்னு தொலைச்ச மாதிரி இருக்கு ரொம்ப கில்ட்டி ஃபீலிங்கா இருக்கு இதெல்லாம் இந்த தாட் எல்லாம் எப்படிடா நமக்குள்ள வருதுன்னே தெரியல தாட்ஸ் எங்க இருந்து வருதுன்னு தெரியல பிளஸ் எனக்கு ஏன் இந்த வருதுன்னு எனக்கு தெரியல அதை தக்க வச்சுக்கவும் முடியல அப்படின்னு உடனே டைம் மிஷின் கேட்டுச்சு மேம் தொலைச்ச இடத்துல தானே தேடணும் அப்படின்னுச்சு கரெக்ட் நம்ம தொலைச்ச இடத்துல தேடணும் நீ எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்றியா அப்படின்னு உன்னை டைம் மிஷின் சொல்லிச்சு ஓகே நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க டைம் மிஷின் என்ட கேட்டோன்னே நான் சொன்னேன் என்னை ஒவ்வொரு பருவமா அதாவது கல்லூரி பருவம் அப்படி என்னை ஒவ்வொரு பருவமா பின்னாடி என்னை கூட்டிட்டு போறியா அப்படின்னு அங்க என்னோட மனநிலை எப்படி இருந்து நீ சொல்றியா அப்படின்னு உடனே டைம் மிஷின் சொல்லிச்சு ஓகே நான் அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு அந்த டைம்ல உள்ள சீன்ஸும் போட்டு காட்டுறேன் பிளஸ் அதுல நீங்க மனநிலை தாட்ஸ் எப்படி இருந்தது எல்லாம் சொல்றேன் அப்படின்னு ஓகே தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க தாத்தா அங்க ரவுண்ட் போயிட்டேதான் இருக்காங்க ஓகே ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டைம் மிஷினை பாத்துட்டு இருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் கல்லூரி பருவத்தை காட்டுச்சு பாருங்க மேம் நீங்க எவ்வளவு சிரிக்கிறீங்க கண்ணம் எல்லாம் அப்படியே ரெட்டா ஆகிற அளவுக்கு சிரிக்கிறீங்க ஒரு பஸ்ல போறீங்க அப்ப கூட பயங்கரமா ஃப்ரெண்ட்ஸோட சிரிச்சுட்டு கும்மால அடிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்ப நான் கேட்டேன் ஓஹோ அப்ப நான் டென்ஷனே ஆகலையா அப்படின்னு ஐயோ டென்ஷன் ஆறீங்க மேம் செமஸ்டர் பிராக்டிக்கல் அது இதுன
மேம் 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 அதுல ஒரே ஒரு விஷயம் பார்த்தேன் எனக்கு புரியல உங்க கிட்ட கேட்கலாமா அப்படின்னு சரி சரி கேள என்ன அப்படின்னு இல்ல நீங்க போய் உங்க அப்பா கிட்ட சொல்றீங்க நாளைக்கு எங்க மே மிஸ் உங்களை கூப்பிட்டுருக்காங்க பிடிஎம்க்கு வாங்கன்னு கூப்பிடுறீங்க உங்க அப்பா என்னன்னா உடனே கேக்குறா நீ என்ன தப்பு பண்ண அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்படின்னு அதுல என்ன தப்பு இருக்கு அப்படி தானே கேப்பாங்க இல்ல ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டில எல்லாம் நாங்க வந்து பெரும்பாலான பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன உங்க மேம் என்ன பண்ணாங்க இணைய கூப்பிடுறாங்க என்ன பேசணுமா அப்படின்னு கேப்பாங்களே அதனால கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஐயோ டைம் மிஷின் நான் நைன்டிஸ் கிட்ஸ் நாங்களாம் அப்படி கிடையாது நாங்களாம் இப்படி வளர்ந்தவங்க தான் அப்படி சொன்னேன் உங்ககிட்ட இப்படியே பேசியிருந்த டைம் ஆயிடும் நீ குழந்தை பருவத்துக்கு போன ஓகேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு குழந்தை பருவத்துக்கு கூட்டிட்டு போச்சு அங்க பாத்தீங்கன்னா அழகா நான் வந்து சொப்பு சாமானம் வச்சு இல்லாத சமையல அழகா பண்ணி நானும் சாப்பிட்டு மத்தவங்களுக்கும் கொடுத்து ரொம்ப அழகா அந்த மனநிலை வந்து ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு அப்போ நான் கேட்டேன் பாத்தியா நான் அந்த குழந்தை பருவத்துல எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிறேன் அப்போ பாத்தியா அப்போ நான் வந்து அஹ் ரொம்ப இயல்பாவே இருந்திருக்கேன்ல அப்படின்னு கேட்டேன் உன்னை டைம் மிஷன் சொல்லிச்சு ஆமா நீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இதுல இருக்கீங்க ஆனா அப்பமும் உங்களுக்கு பயம் இருக்கு கோபம் இருக்கு அழுக இருக்கு எல்லாமே இருக்கு மேம் அப்படின்னு ஆமா இல்ல அதுவும் இருந்திருக்கு இப்ப என்ன நடந்தது அப்ப ஒருவேளை எனக்கு அறிவு இல்லையா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் குழந்தை பருவத்துல எனக்கு அறிவு இல்லாம இருந்ததோ அதனாலதான் அப்படி இருந்தனோ அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்படி நினைக்காதீங்க பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு சீன் போட்டு காட்டு யாரோ வீட்டுக்கு வராங்க நான் அம்மா பின்னாடி போய் ஒழிஞ்சுக்கிறேன் அவங்க கிட்ட பேசவே மாட்டேங்கிற ஓஹோ இதெல்லாம் அறிவு இருந்தாதானே செய்ய முடியும் ஆமா கரெக்ட் இல்ல அப்ப அறிவும் இருந்திருக்கு இன்னசென்டாவும் நான் இருந்திருக்கேன்ல அப்படின்னு கரெக்ட் நீங்க தொலைச்ச விஷயம் வந்து அந்த இன்னசென்ஸ் தான் அப்படின்னு ஓஹோ அப்ப நான் அந்த இன்னசென்டா தான் தொலைச்சிட்டேனா அப்படின்னு தொலைக்கு தொலைச்சிட்டீங்களான்னு எனக்கு தெரியல மேம் வேணா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டுச்சு உடனே நான் சொன்னேன் கொஞ்சம் கூகுள்ல போய் யாராவது இந்த இன்னசென்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்னு யாராவது பேசியிருந்தா எனக்கு கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வந்து சொல்லேன் அப்படின்னு உடனே டைம் மிஷன் சொல்லிச்சு சரி ஃபியூ செகண்ட்ஸ் நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க நான் போயிட்டு வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் டைம் மிஷின் என்கிட்ட வந்துட்டு வந்து சொல்லிச்சு ஆஹ் அதாவது ஆஹ் சார் ஸ்லைட் ஒன் அதாவது இன்னசென்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அப்படிங்கறத நான் கூகுள் பண்ணி பார்க்கும் போது எனக்கு இந்த பகவத் ஐயான்னு ஒருத்தங்க வந்து இத பத்தி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுச்சு ஓகே அவங்க யாரு அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அவங்க திருச்செந்தூர்ல பிறந்திருக்காங்க அவங்க நாற்பது வருஷமா தன்னோட வாழ்க்கையில வந்து இந்த மாதிரி ஞான புரிதலை பத்தி தான் அவங்க நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி அவங்க வந்து ஞானம்ங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஹாஃப் ஒரு க்ஷணத்துல கிடைக்கிற ஒரு விஷயம்தான் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சிருக்காங்க சோ இவங்களை வந்து எல்லாரும் அன்பாலையும் மரியாதையாலையும் ஐயான்னு கூப்பிடுறாங்க சோ இவங்களோட இவர் வந்து நிறைய வந்து இந்த இன்ன இன்னோவேஷன் இந்த இன்னசென்ஸ பத்தி நிறைய பேசியிருக்காங்க அப்படின்னாங்க ஓ அப்படியா சரி இவங்க வந்து சேலத்துல வந்து பகவத் மிஷன் ஒரு முகாம் நடத்துறாங்க அங்க வந்து அஹ் கேள்வி பதிலாகவும் சொற்பொழிவு மூலமும் மக்களுக்கு இந்த புரிதலை ஞான புரிதலை நிறைய பேருக்கு கொடுக்குறாங்க மன சம்பந்தப்பட்ட மன பயம் மனசால நிறைய கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அஹ் ஒரு தீ தீக்கிற விஷயமா இருக்கு நிறைய பேரு டாக்டர்ஸ் போய் சைக்காட்ரிஸ்ட மாத்திரைகள் சாப்பிட்டவங்க கூட இவங்க முகாமுக்கு போய் நிறைய பேர் நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு டைம் மிஷன் சொல்லிச்சு ஓ சூப்பர்பா நீ இவ்வளவு பெரிய விஷயம் செஞ்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு கோடான கோடி நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஐயா என்ன சொல்லிருக்காங்க இன்னசென்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட பத்தி அப்படின்னு நான் கேட்டேன் உடனே டைம் மிஷின் சொல்லிச்சு ஐயா வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க சொன்ன அதே விஷயம்தான் நீங்க தொலைச்சிட்டேன்னு நீங்களா அந்த இன்னசென்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட தான் சொல்றாங்க சோ அந்த இன்னசென்ட் ஆஃப் மைண்ட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நீங்க வந்து அஹ் இன்னசென்ஸோட தான் எல்லாரும் பிறக்குறோம் குழந்தையா இருக்கும் போது நம்ம எல்லாருமே இன்னசென்டா தான் இருக்கிறோம் எல்லா இருக்குது அப்போ அந்த அறிவுங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்குள்ள வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா அகத்துல வந்து அந்த அறிவை வந்து யூஸ் பண்ணிடுறோம் புறத்துல யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா அகத்துல யூஸ் பண்றோம் என்னப்பா நீ அகம் புறம்னு பேசுற எனக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே புரியாது அகம்னா என்ன புறம்னா என்ன அப்படின்னு அப்படின்னே டைம் மிஷின் சொல்லிச்சு ஓகே நீங்க டீச்சர்ல அதான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளோட சொல்லணும் ஓகே நான் கொஞ்சம் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சொல்லிச்சு அதாவது இப்போ மேக்ஸ் டீச்சர் நீங்க சோ வெளியில ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் பண்றீங்க உங்க குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ண உங்க மேக்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்க படிப்புக்கு அப்புறம் வந்துட்டு வர்ற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதுல வர பிரச்சனை இதுல வர பிரச்சனை எல்லாத்துக்குமே உங்களோட அறிவை யூஸ் பண்ணி ந
ஐயோ இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல எனக்கு இன்னுமே கொஞ்சம் புரியலையே அப்படின்னு ஐயோ இந்த மேம் ரொம்ப படுத்துறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுச்சு சரி நீங்க பென்சில் பாத்துருங்க புது பென்சில் வாங்குறீங்க அது என்னன்னு ஆமா புது பென்சில் பாத்திருக்கேன் இருக்கு அப்படின்னு சரி புது பென்சில் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் இன்னசென்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் ஓகே அத ஷார்ப்னர் வச்சு நம்ம இது பண்றோம் அப்ப என்ன வரும் ஒரு லெட்டு வரும் ஒரு அச்சுன்னு சொல்லலாம் அத கரெக்ட் அதுதான் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் ஓகே சோ இது வந்து பென்சில் இப்ப நம்ம ஷார்ப் பண்ணிட்டோம் இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கிற ஒரு விஷயத்த ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டோம் ரைட் இப்ப இதை வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க வெளியில எழுதலாம் வரையலாம் எல்லாமே நான் பண்ணுவேன் சோ இது வந்து நீங்க புறத்துல யூஸ் பண்றீங்க கரெக்டா இந்த அச்சை என்ன பண்றீங்க இந்த இன்னசென்ஸ்ங்கிற விஷயத்த மறந்து இந்த இன்டெலிஜென்ஸ்லதான் எல்லாம் இருக்குன்னு நினைச்சு இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் போய் உங்களுக்கு இன்னசென்ஸ்ல போய் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கு அறிவு பகுதி போய் இன்னசென்ட் பகுதியில எதுக்கு இந்த இந்த தாட் எனக்கே வந்தது அப்படின்னு வேலை பண்ண பண்ணும்போதுதான் நம்ம முரண்பட்டு நமக்குள்ளே ஒரு போராட்டம் வருது எதையோ தொலைச்சிட்டோமோ ஏதோ ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு எனக்கு தெளிவா சொல்லிச்சு டைம் மிஷின் ஓ ஓகே அப்போ நான் தான் வந்து அறிவு பகுதியை கொண்டு அங்க கொண்டு வேலை செஞ்சு இன்னசென்ஸ்ல வேலை செய்யும் போது இதா இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு நல்லா புரிஞ்சு உடனே நான் சொன்னேன் சரி தொலைச்சிட்டேன்னு சொன்னல அப்ப நான் அதை எப்படி நான் அந்த இன்னசென்ஸ மறுபடியும் கொண்டு வர இப்ப என்ன பண்ண எனக்கு நிறைய பதிவுகள் உள்ள இருக்கு நிறைய விஷயங்களை பார்த்திருக்கேன் நிறைய பதிவுகள்லாம் இருக்கு இப்ப நான் என்ன பண்ண அப்படின்னு நான் கேட்டேன் உடனே டைம் மிஷன் சொல்லிச்சு இல்ல மேடம் மறுபடியும் மறுபடியும் அறிவு சார்ந்தே நீங்க கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கீங்க பாத்தீங்களா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்ப வந்து அந்த இன்னசென்ஸ்ங்கிறது எப்போதுமே இருக்கும் எப்படி நீங்க லாஸ்ட் செஷன் உங்களை யூடியூப்ல பார்க்கும் போது நீங்களும் ஒரு செஷன்ல வந்தீங்க போனோம் அதுல அதுல கான்சன்ட்ரேஷன்ங்கிறது எப்போதுமே இருக்குன்னு பேசிருக்கீங்களா அதே மாதிரி ஓ ஓகே ஓகே புரியுது 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 இப்ப சொல்லு அந்த இன்னசென்ஸ்ங்கிறது எப்போதுமே இருக்கும் குழந்தையில இருந்தே ஜெனிட்டிக்காகவே நம்ம இன்னசென்ஸோட தான் பிறக்குறோம் இன்னசென்ஸ்ங்கிறதா இருக்கும் உங்களுக்கு தாட்டே வந்து இன்னசென்ஸா வந்து இன்னசென்ஸா மறைஞ்சு போயிடும் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் நம்மளோட அறிவு பகுதியை வச்சு இது ஏன் வந்தது இது ஏன் வரக்கூடாது இது வந்தது தப்பு அப்படி நீங்க அதை சீரமைக்கும் போதுதான் இவ்வளவு பிரச்சனை வருது சோ அப்ப நான் என்னதான் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் ஒண்ணுமே நீங்க பண்ண வேண்டாம் அங்க எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்கிறத நீங்க ஏத்துக்கிட்டாலே போதும் அப்படின்னு ஏத்துக்கிட்டா போதும்னா என்ன பண்ணணும் அந்த குழந்தை மனச வந்து நீங்க அங்கீகரிச்சு மட்டும் அங்கீகரிச்சுக்கிட்டா மட்டும் போதும் அப்படின்னு ஓ அப்ப நான் வந்து அதுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அவ்வளவுதானே ஆமா இப்ப நீங்க தொலைச்சேன்னு தொலைச்சேன்னு சொல்றீங்களா அது நீங்க தொலைக்கல உங்களோட கில்ட்டி ஃபீலிங் தான் உங்களுக்கு அப்படி ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கி சோ இன்னசென்ஸ் அப்ப நான் கேட்டேன் அப்ப இன்டெலிஜென்ஸ் தேவையே இல்லையா அப்ப நான் இன்னசென்டாவே இருந்துடலாமா அப்படின்னா மேம் டீச்சரா இருந்துட்டு இந்த வார்த்தையை கேக்குறீங்களே நீங்க அறிவு மட்டும் இல்லைன்னா நீங்க டீச்சர் ஆக முடியுமான்னு கிடைச்சு சாரிப்பா தெரியாம கேட்டுட்டேன் அப்படின்னு இல்ல கல்வி அறிவும் அனுபவ அறிவும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தேவை அது வந்து உலகியல் அதாவது வெளி வாழ்க்கையில நம்ம வாழும் போது இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து நிச்சயமா தேவை அப்படின்னு எனக்கு சிறப்பான ஒரு ஆன்சரை பகவத் ஐயா மூலமா எனக்கு வந்து இந்த டைம் மிஷின் கொடுத்துச்சு சரி எனக்கு வந்து இப்போ நல்ல தெளிவா புரிஞ்சுட்டு அதாவது நம்ம குழந்தை பருவத்துல ரொம்ப அழகான ஒரு இன்னசென்ட் ஸ்டேஜ்ல தான் இருந்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அறிவு பகுதி வளர வளர வெளியில யூஸ் பண்ண அறிவை அப்படியே உள்ள திருப்பிட்டோம் உள்ள திருப்பி எனக்கே இது வந்தது இது வரக்கூடாது அப்படிங்கறத பாத்துட்டோம் அப்படின்னு அப்ப எனக்கு உடனே நான் டைம் மிஷின்ட கேட்டேன் அப்ப இந்த ஆங்ஸைட்டி அப்புறம் இந்த மாதிரி மனம் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயத்துக்கும் இதுதான் காரணமா அப்படின்னு நிச்சயமா இதுதான் காரணம் உங்களோட அறிவு பகுதியை வந்து நீங்க அதை செலுத்தும் போது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இப்ப தோணுது அப்படின்னாங்க சரி இதுல வந்து லிபரேஷன் ஐயா பேசியிருக்காங்களா அதை பத்தி என்னன்னு கேட்டேன் ஐயா வந்து இந்த இன்னசென்ட் ஸ்டேட்ட தான் வந்து பெரிய நிலையா சொல்றாங்க குழந்தையிலிருந்து இருக்கிற இந்த இன்னசென்ட் ஸ்டேட்ட நம்ம அடையறதுக்கு தான் நிறைய அந்த முக்திங்கிற விஷயத்த நம்ம இது பண்றோம் அப்படிங்கிறாங்க சோ இது எல்லாருக்குள்ளயுமே இருக்கு சோ இதை தேடி அலையாதீங்க இது உள்ளே தான் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இந்த ஐயாவோட புரிதல்ல இருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே இப்ப என்னக்கு விடை தெரிந்தது எனக்கு என்ன விடை தெரிஞ்சதுன்னா உள்ள நமக்கு வேலை இல்லை அப்படிங்கறத எனக்கு நல்லா புரிஞ்சுது சரி ஓகே